你是谁？她是我丫头，我才是你们要找的周莹。只要吴家送两万两银子来，我保你平安。如果吴家胆敢报官的话，这个就是报官的下场。老二，你先回去休息吧。行，大哥，有劳了。千金不如命重要，你说是不是？你说，你要什么我都答应你。好，三天的时间，两万两银子。行行行行。啊，你让他们俩回去报信儿，敦促吴家筹钱，我一定按时把钱给你送过来。他是谁？他是，他是我们药材行的掌柜，是我最信任的人。还有他，跟了我好多年的丫头，把夫人和这帮小厮押入土牢，好生看管。是。走。你们俩回泾阳，给吴家报个信儿，三天之内带两万两银子到松平阁无理岗，不然的话，我就撕票。来人，趁天没亮，把他们送出山寨。是，走。千红，你怎么出来了？他们是谁呀、啊？为什么在这儿啊？啊，他们呀是吴家的丫头和掌柜。我让他们回去报个信儿，好过让咱们自己的兄弟去冒这个险。哟、啊。吴家东院的大掌柜啊，怎么，见面不打招呼啊？你们是在泾阳认识的，千红，什么都别说啊。认识，我当然认识啊。哼，可是我认识他的时候。他可不是什么吴家东院的大掌柜，而是如假包换的沈家二少爷。而这个呢，也不是什么吴家东院的丫鬟，因为我见他的时候，听到人家叫他少奶奶。哈哈哈我就说嘛，感觉哪儿不对呢？还是千红你火眼金睛啊！<笑>恭喜你，大当家，两万两银子失而复得了，还不止啊！然而少爷，这可是你自己送上门的。我要是不跟你们家要上他几万两银子，还真是对不起你这身份啊！哈哈哈哈哈！押入土牢。再把二当家的给我请过来！千红，真够有意思啊！走，干嘛呢？坐下。
少爷，少爷，你终于回来了。你这叫什么话？你们怎么又回来了？那个土匪反悔了，我们被人认出来了。被谁认出来了？韩三春的老婆，春风十里的千红。千千千红？那那我们现在怎么办呢？等家里拿银子来赎人呗，还能有什么办法呀？可可我们东院根本拿不出这么多银子。完了，我完了！我们要是交不出银子的话。我们肯定要被撕票了。哎呀，没事儿，这不现在还没撕票呢吗？哦，这少奶奶。南哥，你叫我。哎，我跟老二谈事儿，你跟来干什么？你个不懂规矩的东西！快滚！是。大哥，土疯子这小子就是没颜色，你别生气。我没生气，我正高兴呢。你那案点啊，还真不错，除了吴家东院的少奶奶。还顺便搭了个沈家二少爷，这一次我们算是捞着了，是吗？可是掌柜模样那个，老二啊，老二，你可真是个福将！自从你入伙后，我们三兽帮一直财源不断啊！哪里哪里，全靠大哥武艺高强。不过呢，咱三兽帮求财不索命，这是我早就说过的。啊，以后。别做了啊！啊，虽说杀个车夫不算什么大事，但是，这是我早就定了的规矩，你总得给哥哥一个面子吧？啊，好，以后不会了。行了，派一个你的兄弟去泾阳送个信吧。哎，好嘞，大哥。你在这呢，正好，你带几个人，跑一趟泾阳。牛哥，打狗还得看主人，他虽然打的是我的脸，杀的可是你的面子。闭嘴！你以为我不明白？那你，哎，再忍一忍。还忍？咱们干完这一票，可就换天换地了。老爷，嗯，现在心儿走到哪里了？嗯，应该快到平头镇了吧。将两万两银子送到松平沟五道口以西三里地，如有违背或者报官，就地死票。两万两，这可去哪儿找啊？夫人，您先别着急，我尽快筹款。但是在没有想出救人的办法之前，少奶奶被绑票这件事情，绝不能外传。知道了，知道了。我先去看看。怎么办呀？星儿真在他们手里。是。老爷，他们提什么条件你都答应吧。你让我好好想想。星儿出事儿了。娘。啊。娘，您先别着急。我听说星儿出事了。绑匪要多少钱？一万两白银。给。别说一万两，就是十万两，我们也给。马上给。什么？二少爷被三兽帮绑了？是啊，我现在是心急如焚呐。哎，沈老板，你先别着急啊，我马上以贝勒爷名义向陕西巡抚施压，让他们出兵剿匪。哎，别别别，千万别！星儿现在还在他们手里面，只要官府出兵，星儿就活不了了。
那你现在有什么办法？我们全家已经决定好了，舍财免灾。哎呀，但是我手头上没有那么多的现银，所以特地来向你借五千两银子，三天之内一定本利归还。沈老板，沈家出了这么大的事儿，我一义不容辞，必须出力的。真的。我现在不能向你保证，但是我一定会动用我所有手段、所有人脉，一定让二少爷平安回家。杜老板，我们沈家全家都给你磕头了。哎、沈老板，这我们本是一家，一点小事不足挂齿啊。我现在马上去把银票办好啊，你快送过来啊。好。哎，沈老板啊。还有一件事要提醒你啊，一旦二少爷脱险了，在任何情况对任何人，都不能提起这件事跟我有关系。啊，是是是，哎是。查坤。哎，老婆，不是说只绑那寡妇吗？怎么把沈心怡也绑了？这我真不知道。不过这样也好，殷贤应该还不知道三寿帮又犯案。你给他写封信说，啊，就提那寡妇，别提沈清云。是，赶紧。沈心怡，你也有今天啊！秦红，我可没得罪你啊，倒是你一句话，让我爹亏了一万两银子。我今天落到土匪窝子里，就是拜你所赐。哎，这跟我有什么关系呢？哎哎。谁说要娶我的？我可是去了你家，你门也不开，面也不见，你算什么？哎，哎那个，那个，我喝醉酒说的话，这你也信啊？我傻呗，我就是信了。是是，我是对不起你，那件事情我是有愧于你。但是你现在进到三十五帮，可跟我半点关系也没有吧？呃，没有关系。如果不是你戏弄我。我也不会变成春风十里的笑话。如果不是那些人天天向我恨嫁，我也不会着急。如果我不着急，我也不会随便抓一个人就嫁了。你说，跟你有没有关系？有没有关系？有没有关系啊？你说别打了，哎，行了，秋红。哎，秋红，秋红，秋红，对不起，对不起啊，呃，都是我的错，都是我的错，行了吧？你看，我现在已经够惨了，你就别落井下石了，好吗？你惨，我比你更惨。你有什么惨的？你起码嫁给了韩三春呢，你嫁的挺好的。好个屁呀、啊！他说，他是陕北富商，家奴四百，万亩良田，宅院成片，说的天花乱坠。那我就嫁了，谁知道回来一看，哼，家奴四百，就是四百个土匪兄弟；万亩良田，就是他霸占的山头。宅院成片，就是这个土匪窝呀、啊！什么陕北富商，做的就是无本生意。哎，韩三春虽然说是个土匪，但是确实是一个货真价实的富商。你看，马上万两银子就要清账了。万两银子
。我告诉你，分到他手上也没剩多少。再说了，这是刀口上舔血的生意，随时掉脑袋的。你要我有命挣，没命花，是吗？哎，但但是我看得出来，人家韩三春对你确实是情深意重啊。情深意重，情深意重有屁用啊！你看，你看这里，我关在这里，想出去逛一逛，吃个小吃，听个小曲，都找不到地方啊！我明白，我明白，秦皇。但是有句老话不说得好吗？一求无价宝，难得有情。闭嘴！我告诉你。要不是韩三春真心对我，我今天非弄死你不可，知道吗？明白。多谢秦皇姑娘开恩，多谢。过两天不开心，我再回来揍你。秦皇姑娘慢走。啊！秦红姑娘，常来啊！哎，你什么意思啊？啊，我被打，你很开心吗？<笑>开心，太开心了！哈哈哈哈哈！哎呀，二爷四爷，大嫂，我和四爷也凑了一点银子，不多，也就两千五百两。你也知道，我们的现役现在都陷在土布里。本周周营在迪化能打开局面，谁知道现在陷到了土匪的手里啊？谢谢二爷四爷。啊，赎金凑够了吗？还差得很远。把这老宅给卖了。大嫂，老宅卖了，您住哪儿啊？是啊。就周莹要紧。好，夫人，我这就去办。哎不，大嫂，你，王管家，是不是在凑钱救少奶奶？啊，我也凑点儿。这是我的。谢谢。就是那几个小厮凑的，他们才挣多少钱，给他们还回去。都是对少奶奶一片心，先收着。那也不能要啊！周要出事儿了！怎么了？哎，别叔叔，上次限你三月之内肃清匪帮，现在三月之期将至，你肃匪肃的如何呀？启禀大人。自从上次三兽帮进犯泾阳之后，下官立刻组织人手，夙夜警戒，四面巡逻，并在泾阳四处张贴布告，捉拿贼首。到目前为止，三兽帮再没有在泾阳犯案。哼，好你个赵白石，你欺上瞒下，你还真有一套啊！下官从来不敢。哼，你说三兽帮再没有在泾阳犯案，那么昨日，三兽帮绑架人质，索要赎金一事，你怎么解释？启禀大人，下官没有得到报案。泾阳吴家东院少奶奶被绑，你竟然不知？什么？哼，在你的属下之地。出了如此大事，竟然要我这个西安知府来向你通报。下官的确没有得到吴家的报案，事已不知，这的确是我的疏漏，请大人给我三天的时间，一定救出人质，剿灭匪帮。三天，就给你三天。如若食言，赵白石自请革职。哎，夫人，卖房子的事怎么说？一时半会儿也找不到什么买家，稍微有兴趣的人也只愿意出三千两银子。三千两，哎呀，离数字那差着远呢。哎呀，这三天之内凑不够两万两银子，那周营就完了呀。那你们快
要想办法呀！要不，报官？哎哎哎，不能报官！如果三寿王知道我们报了官，那周营就完了。可是离三寿王给的日子只有两天呢。是啊，夫人，夫人，赵大人到了。赵大人，哎呦，赵大人，沈星移也一起被绑了。我都是好不容易才脱身，一路奔回来报信儿。周英被绑了，你们为什么不来报案？我们原本打算交出赎金，救赵奶奶。你以为你交出了赎金就能救到周莹？三守帮烧杀掠夺，坏事做尽。你们这么干，不但救不了你的少奶奶，还会助长了三守帮作恶的气焰。那赵大人，您打算怎么办呢？三守帮要求交出赎金的时间、地点在哪儿？后天太阳落山之前，松平沟。三守帮的老巢就一定在松平沟附近。哎，我知道三守帮的老巢在哪儿。现在不知道，到了那个地方，我准能知道。如果这样的话。有把握救出周莹。巡抚大人的意思是，姿势体大，暂缓出兵。可下关已有三守帮老巢所在的线索，机不可失，请大人分派三百露营士兵，我准备出城剿匪，将功折罪。将功折罪？哼！这么多年来。本府听命于你们，不断的派兵剿匪，动辄百人、千人，劳民伤财。可结果呢？却连个匪毛也没剿到。现在你又要求我派兵？可现在有这么多人质在匪帮手上，必须当机立断。巡抚大人已经有令，此次剿匪只能智取，不能派兵。大人，难道你要抗令？张先生在书房。好。老师，白师啊，你这是？学生恳请老师，无论如何排兵三百，助我剿匪。老师是一介书生，手上没兵。我知道老师神通广大，人脉丰厚，哪怕是陕西巡抚，都要卖老师几分薄面。发生什么事儿了？我现在已经知道三守帮的老巢所在，唯一只欠并定三百。那你报西安知府了没有？报了。那英贤回复我说，一兵不派，让我智取。如果三守帮真的是贝勒爷在暗中操纵，英贤又是贝勒爷的手下，那么英贤坐镇西安，三守帮就没有道理继续犯案。如果他们不是一伙的。英贤为何不剿？这里边一定有缘故啊！我不管他们是不是一伙的，三手帮绑架非剿不可。这样吧，我请李大人借口川东水灾，紧急调你去赈灾，先将你抽身再说。我不能走，为什么？有两名泾阳商人现在在三手帮手中，其中一人确定不能交纳赎金，我唯有留在陕西剿灭土匪才能救人。白石啊。你今天有些不对劲儿。欲尽治军事宜，先求养气功夫。你看看你，啊，衣衫不整，心急火燎，大失体态。我着急了。我知道，上次也是因为三手帮，英贤当众给你难堪，甚至威胁说，要将你革职。
，但是越是这个时候，越要沉得住气，以静制动。老师，我着急，不是为了自己的仕途，那是为了什么？这样吧，你先回去，最迟明天，调令就会下来。赵大人，有消息了吗？知府大人什么时候派兵？我们什么时候去救少奶奶？知府大人不愿意派兵，不愿意派兵，为什么？那巡抚大人呢？那县衙呢？你呢？你总可以派兵吧？我拿什么派？我的亲兵家衙役，一共几十个人，我拿什么派？知府不行，巡抚也不行，你也不行，我只能带上东院的家丁和小厮，和三手帮拼了。你没有收到三手帮的勒索信。什么三手帮？沈老板，你想救儿子的心情我能够理解，但是与三手帮谈和，无疑是与虎谋皮。我建议你与官府合作，才有救人的可能。赵大人，我真不知道你在说些什么呀。沈子涵，你别装了。此次同时被绑的，还有吴家东院的少奶奶。吴家东院已经报官。沈老板，我已经有了对策，唯一只差人手。如果沈老板能够将沈家的家丁和伙计交于我使用，我有十成的把握。心儿的事，就不劳赵大人费心了，我自有安排。你还是打算要去交赎金？沈老板，我祝你好运，我希望沈星仪。能平安回家。奶奶，一会儿我假装疾病，把门口那个看守的土匪引来，你和弗莱。出去了。外面院子里还有那么多土匪呢。你们先找地方躲起来，我弄些动静出来，把他们引开，然后你们趁乱逃跑。哎，要引也是我引啊，你带他们逃。干嘛？必须是我。是啊，这是谁呀？我说怎么找不着你们呢？啊，我刚从大当家那儿拿的酒。咱俩喝两口，来二兄弟，来喝两口。昨天在威虎堂我就认出你来了，但是那会儿我不敢动，一一直在找机会。现在好多人都睡着了，山寨大门的钥匙我也拿到手了，我们跑吧。好，走，走，快走，别愣着了，走吧。
我们这一票，本来就是为了杀人，不是求财。牛哥，为何不一刀砍了那寡妇？就是啊。哎，韩三春在那看着，咱们要撕票，怕是不容易。是啊，老六上次贸然撕票，那不是被剁了手指吗？哎，可怜了我这手指了。还没有三兽帮这个旗号的时候，我就跟着寿哥了。可那韩三春居然……你瞧瞧，好了好了好了，以前的事儿咱不提。喝酒，哎，喝酒喝酒，来喝酒喝酒。来来来。在这等一会儿，再有半个时辰，他们就要换岗了，然后我们就过去。这酒啊是好酒，可惜他没女人啊啊！哎，牛哥，现在下面不是有个女人吗？就是啊，那啥，那个丫头啊，大哥，韩三春可是定了规矩啊，不准奸淫呀！什么狗屁规矩？我们是土匪，不是在当兵。哼，是啊。准他搂着千红，就不准大哥找个女人，这是什么道理？啊，就是啊。哎，牛哥，去找那个丫头去。放屁，撒泡尿去。来来来，喝酒喝酒喝酒，来来来。伺候着你，舒舒坦坦的。老七，下来吧。哎，我说，你怎么才来呀？老子早困了。快点，快点。哎，行了，你歇着去吧。走。姐姐，大门口一共有四个人，我先过去，把他们招呼到一起。然后你们从后边把他们制住，没问题。那边就是马厩，你们牵了马出来，我们就一起跑。好，行，那我先去了。人都跑哪儿去了？山寨，我待你如何？大当家待我亲如父子，那为何要背叛我啊？竟敢私放肉票，他们到底许了你多少银子？大当家，他们一两银子都没有给过我，是我自己要放他们走的。为何？这位姐姐对我恩重如山，曾经救过我全家，她今日落难。我不能袖手旁观。你们之前认识？以前我在泾阳要饭的时候，姐姐给过我金糕和银子。后来我娘和我弟走了，也是姐姐出手，才让他们入土为安的。大当家，二虎他今日能对我报恩，他日也一定对你感恩戴德，你就放了他吧。这是没你说话的份儿
。大哥，这王二虎私放肉票，按规矩，理应当斩。王二虎，你可知错？大当家，我违背你的命令，那是我的错。但是我也不后悔。为何？你不是曾经教导我，钱财如粪土，轻易值千金吗？如今我为了报恩。就算是错，我也理当如此。大哥，还跟他唧唧歪歪什么呀？一刀了断得了。大哥，老二，这是要反吗？都给我放下！今日之事，事出有因，王二虎也算知恩必报，我想留他一命。大哥，你既然都这么说了，我当兄弟呢，还能说什么？王二虎不听号令，擅自放人，关禁闭半年，我韩三纯管教不严，干完这一单。我一两不分，全归兄弟们。大哥就是大哥，二弟我佩服，永远跟随大哥。嗯，老二，有话就直说。大哥，这个丫头得留给我。值钱的是这个女人，你不让我碰。我就不碰。但是这个丫头，你得留给我。好，谢谢大哥。小丫头，今晚跟你六哥回家吧。啊！放下刀。将你碎尸万段！韩三春，我知道你武艺高强，但我周营江湖卖艺出身，也不是吃素的，别的不敢说，和牛兽娃同归于尽的把握还是有的。为了一个丫鬟，值得你抵命吗？他昨日冒我之名，是为舍身救我，我当以命相报。义气。韩三春。你若想救你兄弟，最好管住你兄弟。大哥，老二，刀下风流之事，算了吧。好，我不动，你把刀放下。能把你们救出去，嗨，别这么说，是我连累了你。说起来，你们所有人都是被我连累的。少奶奶，你没有连累我们。少奶奶，我们是心甘情愿的。哎，其实我不包括你。对了，我还没来得及问你呢，你怎么会在这儿啊？我把我娘和我弟埋了之后。遇到了一个老乡，老乡把我带到这儿的。怪不得，吴平到处找你找不到。你还找过我？是呀、啊。姐姐，你真是一个好人。哎，过来。啊？你跟我说说，那韩三春是什么人？大当家，大当家其实也是个好人。
。沈四海已经把银票送来了，你给你师兄写封信，说先把沈心怡给放了，然后这几天让阴贤悄悄带兵过去，一定要抢在赵白石前头。名义上剿匪，但是等到那时候，让你师兄把韩三春连同那寡妇一起杀了，归顺投诚，功成大将。是。哎，这个银票不用送回贝勒府，因为只有咱们俩知道。就是你说的，我们自己的银子。是啊，我有一种奇怪的感觉。从前只有贝勒爷夸我的时候，才会有这样的满足。嘉坤，你要知道，其实我们是这个世间上最可怜的人。我不要人可怜，可是你要知道，我们什么都没有。但现在，我们有银子。